Olá pessoal, estamos começando mais uma live entre amigos internacional e hoje recebendo um autor querido por muitos de vocês, que é o Dr. Andrés Kostberg, autor de vários livros. O primeiro livro do Dr. Andrés que eu conheci foi Deus, Casamento e Família, que para mim foi a melhor obra sobre família que eu já li. né? Eu gosto até de dizer, quando eu leio esse livro, que o que aliás, quando eu falo desse livro, é que a maioria dos livros de família tem uma, um, um tom muito terapêutico, né? às vezes de coach, e o doutor Andrés trouxe teologia, trouxe Bíblia para o assunto de família, vários temas, divórcio, é, homossexualidade, a família no Antigo Novo Testamento, é, a, a perspectiva bíblica do casamento contrapondo uma visão sacramentalista e uma visão uh, civil né, do casamento, enfim. Então, para mim, é uma das melhores indicações que eu posso dar para quem tem interesse nesse tema. Também ele é autor de livros como Convite à Interpretação Bíblica e a sua obra mais recente... Tá aqui, ó. ó. O Iago tá lá com a convida interpretação, que é a introdução do Novo Testamento. E eu gostei do subtítulo, né? A Manjedoura, a Cruz e a Coroa, né? Então, olha aqui, ó. Introdução para quem gosta de Novo Testamento. E para essa live, tá aqui alguns amigos, que é o Iago Martins, já conhecido por todos. O Jay. Prazer em estar aqui. <risos> Obrigado, Iago. E o Jay, que vai entrar daqui a pouco, tá bom? Então, a gente já vai começar a nossa live. Doutor André, seja muito bem-vindo. Tá? E fica à vontade entre nós. Uh, Zé Bruno was talking about his first, um, uh, I would say, introduction to your work uh, through the work of, I think, his God, marriage, and family. The first biblical theology of family that he's ever seen. And he was mm -hmm. really, really blessed by that work. And he's just saying he's excited to have you here. And what a, what a privilege to have you. And feel free and... We hope to have a good conversation with you. Looking forward to it. Mm -hmm. Ansioso por isso. Doutor Andrés, a, a primeira pergunta que eu, eu queria lhe fazer, ela é comum a todos os meus convidados, né? Eu queria que o senhor compartilhasse conosco como é que isso aconteceu, a sua conversão, como é que foi o seu encontro com Jesus. Uh, Professor Kostenberger, uh, the first question, uh, it's very common that Zé Bruno used to start every uh, interview with that question. How did you... Mm -hmm meet the Lord Jesus Christ and how was your conversion and mm -hmm. um, just tell us a little bit about your story. Yeah, so I I was born and, and, and grew up in Vienna, Austria, in the heart of Europe, a German speaking country. And um, I, I grew up Roman Catholic, uh, but was not very religious. So I, uh, it was not till college that I, I met uh, actually an opera student on a train who uh, shared the gospel with me. So, eu cresci e nasci uh, em Viena, na Áustria, e cresci num, numa família católico romana, não tinha muito contato com a religião, nunca fui muito religioso, tinha isso mais como uma tradição. E a, o meu encontro mesmo com o Senhor se deu quando eu estava fazendo os meus estudos universitários. Yes, uh, and uh, you know, it was difficult for me to understand the gospel. Uh, uh, first of all, I was not familiar with the concept of having a personal relationship with the Lord Jesus Christ uh, that could be uh, unmediated, where I could directly uh, pray to him. And uh, also, I did not fully understand that I didn't merely do wrong things, uh, but I was a sinner, meaning my whole Uh, nature was was incapable of, of uh, saving itself and and so uh, initially I just tried to do better and to to do good and to be religious and that didn't work Ele tá uh, dizendo que teve... end, I'm sorry Ele tá at dizendo... the end I, I, I received uh, Christ as my Lord and Savior ele tá dizendo que no começo da jornada dele como cristão ele teve muita dificuldade em entender o evangelho Especialmente no que diz respeito a um relacionamento pessoal com o Senhor, porque essa ideia de você ter um relacionamento sem mediação dentro do, do catolicismo romano é uma, uma doutrina um pouco estranha, né? Você sempre tem alguns degraus que você tem que a, galgar até chegar ao divino. Mas aí ele começou a entender que era possível e também teve dificuldade com a ideia de pecado, não apenas como uma falha ou com um erro, mas como algo que estava entranhado na sua alma e que... Uh, pecado não era apenas um detalhe, um acessório, mas algo que devia 
ser arrependido e, e lidado de uma forma mais profunda. Então foram essas coisas, a princípio, que começaram a, a, a confundir a cabeça dele ou até mesmo atraí-lo à fé. Muito bom. Ah, uma outra curiosidade é como é que o senhor identifica a sua vocação? Eu acho que, pelo tanto de, de chão andado, o senhor já tem uma ideia de qual seja a sua vocação e eu já faço uma outra pergunta em torno disso, né? Como é que o senhor chegou à convicção de que isso que é a sua vocação de fato é a sua vocação? Another question on the personal side is how did you figure out your vocation? Um, how do you view your own vocation? Can you explain uh -huh. to us? Yeah, that's that's uh, obviously very important for all of us. Uh, in my case, my my conversion was also my call to ministry. I Uh, I was convinced of, of, of the truth of God's word. And uh, I didn't hear an audible voice or any direct divine uh, communication about my calling. It was, it was more like an, a deep inner conviction that I was called to study God's word seriously and to uh, teach it to others. Uh, ele disse que... A conversão dele está muito conectada com a vocação dele. Ah, na medida que ele foi entendendo quem ele era em Cristo, ele passou a, a perceber que a missão dele no mundo era proclamar o Evangelho. E ele diz que isso não foi nenhum chamado no sentido de que ouviu uma voz ah, sobrenatural, mas uma convicção muito interna e profunda de estudar a Palavra de Deus e transmiti-la para as outras pessoas. Yes, and uh, studying God's word seriously for me meant to learn the original languages, uh, Greek and Hebrew, and also to learn proper principles of biblical interpretation. And uh, I, from the very beginning, uh, was committed to that. And, and looking back, I've never really veered from that calling. Uh, and uh, God has given me certain gifts and, uh, and abilities to fulfill that calling. And he's equipped me with a good education and with, with a passion for writing and for studying his word. Ele também afirma que, uh, como ele entende a vocação dele como estudar a sério a escritura, ele foi percebendo que Deus dotou ele de algumas habilidades, dentre elas o estudo das línguas originais, grego e hebraico, e também o estudo da hermenêutica, que são os princípios que a gente utiliza para interpretar as escrituras. Então, a partir dessa jornada aí de estudando a Bíblia de forma séria, estudando as línguas originais, ele percebeu que Deus dotou ele de talentos, então isso, ao longo do tempo, foi confirmando que essa era a vocação que Deus tinha dado a ele. Muito bom, muito bom. Bom... O senhor é um autor prolífico, né? Escreve sobre vários temas, né? Família, Novo Testamento, Trindade, Hermenêutica, fora outras obras que a gente não teve acesso ainda em português. Como é que nascem os seus livros, né? Como é que o senhor entende qual vai ser a temática do próximo livro? É uma demanda do mercado, da editora? É uma demanda do próprio ministério, do contexto da igreja local? Como é que funciona isso? Professor Kostenberger, your writings, they... Uh, they are very um, prolific, I would say, or they, there are a lot of uh, topics that you cover in your writings. Mm -hmm. Trinity, hermeneutics, family, marriage, introduction to the New Testament, biblical languages. So there's a variety of topics that you write about. Mm -hmm. How does that writing process unfold and how does your writings emerge, so to speak? Mm -hmm. Yeah. So um, early on in my uh, Christian life, I, I sought the Lord. I wanted him to use me strategically as he saw fit. And uh, I became convinced of the strategic importance of writing and of Christian publishing as a way to impact people. Um, I read a book uh, uh, by Douglas Hyde. I think it's called Dedication and Leadership where he talks about uh, being a former communist and communists really believe in propaganda and writing pamphlets to influence people. And he said uh, Christians could uh, learn something from communists in that regard. And, 
and I found that very compelling. And so I, I dedicated my life to writing and uh, and scholarship. Ele disse que parte da vocação dele tem sido se dedicar estrategicamente a algumas coisas. E talvez a das principais delas seja a escrita, a produção de livros. E ele percebe que a produção de livros é, de fato, algo que Deus usa para mudar a vida das pessoas. E é, inclusive, né, que ele, é uma curiosidade da vida dele, ele teve esse insight depois de ter lido uma obra de um rapaz chamado Douglas Hyde, que era um ex-comunista, que escrevia bastante sobre o papel da propaganda, a escrita de panfletos e tudo mais, como isso impacta a vida das pessoas. Então ele tirou esse insight desse sujeito e tem visto muitos frutos dessa, dessa obra. Então ele acha que a escrita não é apenas um, uma maneira de você colocar os, as suas ideias no papel, mas de transformar a vida das pessoas. Yes, and uh, you know you're asking also about how uh, books came into being. Uh, the answer is every book has kind of a special, unique story, and and you know in some cases it's uh, students. Uh, encouraging me to, to write something down because I talked about it in the classroom and they, they felt, you know, it's important that, that uh, others outside the classroom learn about that as well. Uh, some books I've, uh, I've partnered with my wife on, and of course that's a passion we share for marriage and family. Um, So normally my books are born just out of an interest in the topic and a desire to communicate biblical truth about them. Uh, o professor diz que cada livro tem um nascedor bem único, né, peculiar. Né? Alguns são matérias ou assuntos que ele ensina em sala de aula, outros são materiais que ele em parceria com a esposa dele, que compartilha da mesma vocação aí da escrita e produção de livros. Eles combinam juntos temas e assuntos que eles gostam de escrever e transmitir para as pessoas. E alguns deles são interesses que ele mesmo, particularmente, tem tópicos que ele acredita que seriam muito úteis para as pessoas. Então, cada livro nasce de um, de um contexto bem, bem único. E uma last thing on this question, if I may. Um, a few years ago, I decided to focus primarily on working on textbooks, because I know that as a teacher, it's very important to have solid textbooks uh, and uh, and so I decided that I wanted to focus primarily on uh, providing textbooks for the classroom uh, for teachers that are uh, characterized by by high view of scripture and by good evangelical scholarship and so that's why maybe the last you know 10 15 years I focused mostly on on books such as the one you mentioned introduction to the New Testament or For the invitation to biblical interpretation book. Uma outra curiosidade a respeito da, da produção dele é que nos últimos 10, 15 anos ele tem se dedicado a alguma coisa muito diferente, né, que ele não costumava fazer até então, que é a produção de livros-texto para escolas, para seminários teológicos, com a finalidade de alcançar os professores com materiais que sejam sólidos, materiais que sejam ah, exemplares academicamente especialmente no sentido de elevar a visão da escritura, uh, ou que são escritos a partir de uma visão alta da escritura. Então essa tem sido a, a labuta dele, inclusive o livro que você mencionou no começo, Zé, a introdução ao Novo Testamento, é parte dessa, desse projeto de vida dele, de produzir um maior número de livros-texto maçudos para as próximas gerações. Bom, então, nosso muito obrigado, porque eles têm sido muito úteis para a gente. Yeah, as I saying, thank you very much. These textbooks that you have written, they have been very, very useful for our church, for our uh, community in Brazil. Bom, agora os nossos convidados. Uh, vamos fazer uma rodada agora de três perguntas cada um. Se o Jean, inclusive, quiser fazer perguntas, por favor, fique à vontade. E a gente conclui esse primeiro bloco com as perguntas que o público está mandando aqui no chat. Depois a gente faz uma segunda rodada com a quantidade de perguntas que o tempo permitir. Tá bom? So now we have questions from all the folks around here. Mm -hmm. Iago, Jay, e se o Jean tiver, aí ele faz depois do Jay. So Iago will go up first. Mm -hmm. Um prazer imenso uh, poder estar aqui conversando com, com o senhor. Great pleasure and privilege to talk to you, first of all. Mm -hmm. uh, no seu livro de 2010, o A Heresia da Ortodoxia, In your uh, book in 2010, The Heresy of uh, Orthodoxy. Orthodoxy. 
Ao uhum. lado do Michael Kruger, você critica a famosa tese de Bauer, fazendo referência ao livro do, do Walter Bauer, de 1934, o Ortodoxia e Heresia do Cristianismo Primitivo. Alongside Kruger, you criticize the contribution of Bauer. Uh, no livro Ortodoxia e Heresia do Cristianismo Primitivo. In, in the book Heresy and Orthodoxy in the Primitive Christianity, Early Christianity. Uh -huh. uh, como é que você acha que essas ideias têm ressurgido e se, e se readaptado nos últimos 10 anos? What is your thoughts on the resurgence of those ideas and the, how they are adapting in this new context uh -huh. that we are living? Yeah, th this is what really uh, causes us to tackle this subject because it's not merely a matter of, you know, academic scholarship. Uh, it is, there's a reason, as you mentioned, why some of those ideas uh, that Bauer wrote about almost 100 years ago have been picked up in the last maybe 15, 20 years by the likes of uh, Bart Ehrman and others. And and it becomes so popular. And uh, I think the the, uh, the subtitle of the book, uh, you know, how our perception of of, uh, of diversity has just affected our, or reshaped our understanding of early Christianity is an effort to just kind of like encapsulate why the book is so relevant. Uh, and essentially it is, you might say the gospel of diversity Okay, that, Jesus, oh, go ahead. The, the, the fact that uh, early Christianity was diverse, uh, that is popular because at our universities, we teach, ironically, not a university, but a diversity. And yeah. so it, it is just the right kind of view of early Christianity that perfectly matches, you know, our contemporary Uh, you know, ideology. O que ele está dizendo é o seguinte, que tem uma onda hoje em dia que é enfatizar a diversidade em todo o que é a curral acadêmico. Então, se você levanta a bandeira da diversidade, você vai atrair uma multidão, porque é, uma, é um tema muito popular. Então, ele achou que ressuscitar esses autores aí que têm proposto essa ideia de que o cristianismo primitivo, em última análise, era só diversidade, sem unidade ou sem ortodoxia, não é apenas um esforço puramente acadêmico, mas é um esforço que, de fato, vai devolver para os cristãos a uma, uma releitura da própria história. Então, ele acha importante a, falar sobre a diversidade, mas ir além daquilo que virou apenas uma onda de autores populares como Bart Ehrman e, e tantos outros. Então, é por isso que ele, ele fez esse resgate. And, you know, we talk about the fact that even though the title of Bauer's book is uh, Heresy and Orthodoxy in Earliest Christianity, he only starts in the second century. He doesn't even look at the first century, uh, which is a, just a massive flaw. And so that's what we do. We look at the first century and, and, and we look at uh, the New Testament writings. And what we see there is certainly there were heresies, right? There were there was the... Uh, kind of early Gnostic heresy and and the, the word was the Colossian uh, heresy and 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 you know other false teachings but it's very clear that uh, you know to quote just one passage in Galatians 1 6 Paul says you know if anyone teaches a gospel other than the one I've been teaching if it were even an angel let him be accursed and so there was this standard there was this gospel that was rooted in the Old Testament scriptures that Jesus fulfilled, uh, that was the, the gold standard of Christianity. And everything that deviated from that was uh, denounced by the early Christians. So that flatly refutes the so-called, you know, Bauer thesis, or as we call it, the bauer Ehrman thesis. <laughs> Uh, o que ele, ele diz agora é o seguinte, que um dos, dos defeitos ou das falhas da tese do Bauer e também dos seus uh, contemporâneos, que no caso é o Werthmann, é que eles analisam o contexto de ortodoxia e heresia apenas depois do segundo século, deixando para trás como que esses temas eram tratados no primeiro século. E aí, uh, uma das coisas que ele comenta é que, no primeiro século, você tem claramente o conceito de um evangelho só, que não deveria ser uh, 
ah, de segurado ou mexido ou alterado, no caso aí das epístolas de Colossenses, as próprias ah, epístolas de Paulo. Então fica muito claro que existe um padrão, uma regra de ouro, e que heresia tudo aquilo que confunde ou vai além do evangelho que foi pregado. Então uma das maneiras de você contra-argumentar contra essas obras do Bauer e do Erdmann, é mostrando como os trabalhos deles não fazem justiça ao que é o, crime, o cristianismo primitivo, mas apenas uma parcela dele. Amazing. Uh, it, it, it's amazing how they reject the, NT, the New Testament as a source of research to understand the early Christianity, as you said. É, é impressionante como esses autores, eles de fato rejeitam a evidência do próprio Novo Testamento e simplesmente passam por cima a uh, ficando apenas com a história posterior. Yeah, yeah uh, you know, in the book, uh, in the canon section, we also, of course, talk about the fact that some of those same scholars say the New Testament canon was not really uh, finalized and, and formed till the fourth century, and, and and there's some truth to that, but but it's not that uh, the early Christians didn't already have a clear sense of, of uh, say, for instance, how many Gospels there were. I mean, we have... Uh, very clear statements from the church fathers already in the second century that there there can be only four gospels and those are Matthew, Mark, Luke, and John and nobody mentions say the the Gnostic Gospel of Thomas you know on the same level as the as the four gospels. So when someone like Bart Ehrman writes books like Lost Christianities or Lost Scriptures and and, and tries to somewhat level the playing field between the New Testament writings and and other Gnostic writings. I think he's 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 uh, he's not a good historian, you know. Even though he yeah. claims to look at things just from a historical point of view, because we have canonical lists from the second century that already have most of our books and only our books, and none of the other books that he says were being in the mix as possibly canonical. Uh, outra coisa é que esses autores geralmente eles quando vou falar sobre o cânon, eles fazem afirmações do tipo ah, o cânon das escrituras foi formado somente após o século IV. E embora tenha alguma, alguma parcela de verdade em alguma dessas coisas, não havia dúvida nenhuma entre os cristãos primitivos a respeito de quais eram os livros. Né? Eles estavam rejeitando os que não eram, mas os que eram, por exemplo, os evangelhos. Uh, não havia, não parava uma sombra de dúvida a respeito de Mateus, Marcos, Lucas e João. E há de fato um, um gap, há de fato um abismo entre esses historiadores aí do que é o Novo Testamento para com as, os escritos posteriores. Há uma, uma confusão a, ao ponto do professor Kostenberg dizer que eles não estão fazendo nem boa história, porque eles estão separando coisas que o próprio século II, por exemplo, já mencionava vários várias listas canônicas então a uh, não apenas é um são erros teológicos mas erros de natureza histórica segunda pergunta seria o seguinte aqui eu gostaria de misturar dois livros seus para fazer essa pergunta in the second question I would like to blend uh, this question uh, with two books that you have written você escreveu uh, um livro que eu estava procurando ali atrás no começo e não estava achando que é o Pai, Filho e Espírito, a Trindade e o Evangelho de João. So the first book that you've written is the Father, Son and the Spirit based on the book of John. E o que a gente citou agora, o Heresia da Ortodoxia. And the second one, the Heresy of Orthodoxy. Uh, você e o Scott Swann mostraram as abundantes evidências da doutrina da Trindade no Evangelho de João. You and Scott Swain, is that, is that the guy you're quoting? Yeah. Okay. Uh, you have uh, shown... The, the plenty of evidence of the Trinity in the Gospel of John. Mas infelizmente no Brasil, muitos grupos anti-trinitarianos modernos começaram a argumentar de forma muito ampla na internet que João deveria ser considerado um evangelho apócrifo. But there are some um, who argue that from the book of John that this book should be considered a part of the apocrypha. So there's no Trinity in the book of John or it is very hard to Uh, come up with evidence of the Trinity from the book of John. Uh, o fato é que eles usam uma adaptação da tese de Bauer como parte do argumento para dizer que esse evangelho uh, deveria ser rejeitado e que a gente só deveria usar os apócrifos. Não é? Qual é a evidência que a gente tem para rejeitar esse tipo de argumentação? And a part of the evidence Bauer shows is that 
this gospel should be considered part of the apocrypha and just stay with the three gospels instead. So how do you counter that kind of evidence and argument? Mm -hmm. Well, um, you notice uh, the subtitle of that book is the Trinity and John's gospel, not the Trinity in John's gospel. <laughs> That's a really important uh, uh, clarification because we're not arguing that on a technical, you know, level, the, the word Trinity, of course, is not mentioned. So uh, clearly uh, we're not arguing that the term is used, but we are arguing that the three persons of what later came to be known as the Trinity are all featured uh, together in the gospel. And each of those, God the Father, God the Son, and, and the Holy Spirit have distinct roles and they relate to each other in a certain way, the way it has been later you know, uh, formulated as the doctrine of the Trinity. A primeira coisa que ele, ele diz o seguinte, o próprio subtítulo da obra dele é Trindade e Evangelho de João, se eu peguei corretamente, e não Sim. Trindade no Evangelho de João, porque, de fato, o termo ele é muito posterior, como a gente sabe, o termo Trindade, mas a, a ideia dele era mostrar como o conceito de três pessoas, o conceito de três... <risos> trabalhos e três relações, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, estão muito marcados em todo o Evangelho. Yeah, uh, one second point uh, and final point would be that at the time that John's Gospel was written, the primary issue was not so much the Trinity as it was whether or not Jesus was God uh, in light of first century Jewish monotheism, the belief in one God only. And so the question really was one of Christology. And that is why John focuses uh, as such a strong focus on the deity of Christ. Uh, because what you see throughout the gospel is that the Jews are repeatedly attempting to stone Jesus uh, on account of blasphemy. And uh, John wants to show that there's a way to reconcile Jewish monotheism, the belief in one God, and the deity of Jesus. Uh, so in a way, he's trying to break new ground here and to show that Jesus is part of the identity of the God that is called Yahweh in the Old Testament. And by doing so, John basically lays the, the indispensable groundwork for the doctrine of the Trinity that in many ways, when you look at the early church councils, they quote from the Gospel of John as they formulated the Trinity. So that would be another powerful way to refute Uh, the people that, uh, that Iago, that you're mentioning, that dispute that John's gospel uh, has a, you know, operates with the concept of, of the threeness and the oneness of God, or the, 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 you know, one in three. Uh, here we go. <laughs> uh, a primeira coisa que ele disse é o seguinte, outro argumento para contrapor esses autores é que a questão primeira de João não era uh, fazer um tratado a respeito da trindade, mas era lidar com uma problemática muito anterior, que era a Deidade de Cristo, que era um problema para o judaísmo da época, né? porque era ou você fala de monoteísmo ou você está afirmando que Jesus é Deus. E ao fazer isso, o Evangelho de João está tentando propor que essas duas coisas, ser monoteísta, judaico e acreditar na divindade de Jesus, não é um problema necessariamente, mas obviamente João, ele retrata os judeus tentando apedrejar Jesus por causa de uma acusação de blasfêmia, porque justamente era isso que ele estava afirmando a respeito de si próprio, de que ele era parte, ou ele era estava dentro daquela mesma substância divina que eles costumavam chamar no Antigo Testamento de Yavé. Então, o, o livro de João, ele tem uma 
um argumento muito poderoso no sentido de mostrar ou de lançar o fundamento da doutrina da trindade de que é possível haver unidade e diversidade dentro do ser divino. É possível nós falarmos de um só Deus e dentro desse Deus nós falamos em mais operações ou, ou pessoas e tudo mais, que foi justamente o que os uh, cristãos primitivos utilizaram para formular e articular uh, dogmaticamente a doutrina da trindade. Eles recorriam ao Evangelho de João principalmente por acreditarem que ali estava um fundamento sólido e claro a respeito da unidade e triunidade divinas. That's my last one for now. <risos> a última uh, agora, por enquanto. Uh, hoje em dia, a gente tem muitos recursos que nos ajudam no aprendizado das línguas originais, o grego e o hebraico. We have a lot of resources nowadays that help us understand the original languages, Greek and Hebrew. E muitos desses trabalhos, muitos desses, desses softwares fazem o trabalho no nosso lugar. And he's talking about softwares like Logos and many others. It looks like these softwares are doing the work in our place. Muitos desses softwares apresentam uh, para a gente, já dado com um clique do mouse, coisas que no meu tempo de seminário eu precisei passar um semestre para decorar. As you browse your mouse, for instance, around a, over a, 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 a word or a sentence, they basically do the work for us. Uh, não, não todo o trabalho, mas muito do trabalho que geralmente era o trabalho inicial de aprendizado do grego está ali já feito. Not all the work, but a lot of work has been given to us without a lot of effort, for instance. Como um erudito uh, dos idiomas originais, como é que ele interpreta os efeitos disso no aprendizado e no ensino do grego hoje? A gente vai tender a ficar mais preguiçoso ou a gente vai tender a fazer o trabalho com mais qualidade? As a scholar of the biblical languages and as an expert on this area, how, what would you say would be the, the, the implications or the impact of not learning the original languages so seriously nowadays? W would this impact the way pastors are trained? Or what would you say is the, the way to go? Go back to the, the tough process of learning Greek and Hebrew or just hmm. go with the flow okay that's that's our time just let's go to logos and and not spend so much time going to grammars and so much and so on and so yeah. forth yeah well um, that's a really an important question and it's hard to answer in just you know a sentence or two but um, obviously I'm I'm convinced that it's important to not just to use the tools, but to to have a, a more in-depth understanding and and what those tools can do for you. They can give you, say, the the parsing of a verb, you know, the the whatever that is future active indicative, first singular, um, or the case of a noun, but they're typically not sy uh, uh, syntactically tagged, meaning. You know, they can't tell you usually what kind of genitive you're dealing with or what kind of imperfect, you know, you're dealing with. Uh, and so that's why, you know, in my own writing, I focused on, together with two colleagues of mine, in producing an intermediate Greek grammar. Because I feel like as a teacher of Greek, this is really where it's at. Uh, people can learn elementary Greek, you know, like maybe another elementary language course, uh, even on their own. There, there, there's tools, you can memorize vocabulary, you can memorize some of the paradigms or, or simply look them up. But second year Greek or intermediate Greek, that's where you get into syntax, meaning you get into, uh, you know, the relationship between phrases, between sentences, you know, within a paragraph. And, and there, I think there is a certain amount of linguistic competence required. We talk about that in the Invitation to Biblical Interpretation book as well, uh, linguistic and literary competence, which is an interpretive virtue. Um, and you, you cannot uh, achieve that competence just merely by depending on, on uh, you know, those uh, electronic resources. I think just like modern day appliances, they help us you know, they make our work easier, but uh, it still requires uh, skilled interpreters to use them appropriately. 
Ah, só, ah, em primeiro lugar, ele disse que é, é muito difícil responder essa pergunta, porque, de fato, essas ferramentas elas são muito úteis né, para o, o nosso aprendizado, estudo da, da Bíblia. O que ele vai dizer é o seguinte, tem um limite, né? Você pode ir lá passar o seu mouse na palavrinha grega, só que ela vai te dar lá que é um imperfeito, que é um verbo, que é um particípio, seja lá o que for, mas ela não vai te dar o que, que isso significa, o que, que você faz com isso, como é que você prega isso, como é que você interpreta isso. Ela pode te dar a informação ali como uma, uma, uma informação sem muito, sem muito significado nenhum. Então, além de você usar as, as, as ferramentas, você precisa ter um pouco de talento, é o que ele diz. Você precisa ter um pouco de competência, especialmente na sintaxe, na semântica e no próprio modo de pensar dos autores, na maneira como eles correlacionam as palavras, as frases. Do contrário, você vai ter somente um monte de informações que você não vai conseguir fazer sentido na hora de você transmitir isso para as pessoas. É aquela falácia da exegese de palavras, né? Você fica, ah, mas a palavra no grego diz isso. Ele está dizendo que você precisa de mais, você precisa mais profundo, você vai mais para a linguística. Ah, ele dá um, um exemplo, né? Hoje em dia, você vai num, no mercado, você tem um monte de ferramentas né, eletrônicas para você ah, colocar um parafuso na parede, coisa do tipo, mas a, a, a despeito da ferramenta ser boa, você ainda precisa ter um pouco de habilidade né, para utilizá-la. Do contrário, é uma boa ferramenta com o um péssimo ah, trabalhador. Então, é, é essa a visão dele. A gente precisa, se a gente quer estudar a Bíblia séria, ter um conhecimento um pouco mais profundo para até fazermos bom uso dessas ferramentas que são tão boas. Just, just one, one thing. In, in my seminar time, I had to deal with a lot of memorization. Do you believe that we can invest less memorization, like the case of Anom, and go straight to syntax? Uh, Because we have this, this a lot of uh, instrument softwares right now. Na minha época de estudos no seminário, a gente fazia muito memorização, né, de, de palavras, vocabulário. Você acha que isso ainda é importante, ou como é que você entende? a ah, isso no contexto atual. Uh, just want to make sure I understand the question correctly. Uh, can you maybe briefly, you know, summarize it so I address it directly? I think what he's saying is uh, yeah. in his seminary training back in the day, I don't know how long yeah. it was ago, but <laughs> he, was, ago. he used to memorize vocabulary a lot. Right. And he yeah. thought that was important back in the day. He's asking right. how, how much it is important today the memorization process for learning right. not only this uh, in order to get to the point of understanding syntax for instance yeah it's interesting uh, my wife and i just went on a walk uh, i think yesterday we took our dog for a walk and and she also has a, a doctor of theology and so we actually talked about Uh, the difference in teaching languages between an inductive and a deductive approach. Uh, and uh, I, I told her, I'm going to go old school. I like a deductive approach where I basically learn a certain amount of vocabulary and, uh, you know, some of the major syntactical paradigms. And then when I come to a given sentence or passage, I'll know maybe 80% of the words and, and, and I know all the major uh, verb and noun forms and I can you know, translate most of it uh, as opposed to an inductive approach where you basically, you know, come to a sentence without having studied anything. And then you just kind of look up at every word and you try to figure out what form is that. Uh, you know, some people really swear by more kind of an inductive approach. But uh, I think especially for adult learners, there's a lot to be said for a more deductive approach. And so I use... Uh, a little book by Bruce Metzger called Lexical Aids uh, for the New Testament, where he uh, has those sections of words that occur at least, say, 100 times in the new, Great New Testament. And, that, and, and by memorizing just, uh, you know, a few dozen words, you, you can uh, understand a large amount of, of the New Testament. So I think uh, there's some great benefits to vocabulary memorization and uh, memorizing some of the key paradigms. Uh, na so, visão do professor, uh, ele falou que estava caminhando com a esposa dele, inclusive ela tem um doutorado em teologia, eles têm duas maneiras diferentes de aprender as coisas, tem um modelo mais old school, né, velha guarda, que é o dedutivo, 
que é aquelas coisas que você tem todo um planejamento para você estudar alguma coisa, e o modelo indutivo, que é o que você faz um trabalho de um detetive, vai coletando as pistas e vai aprendendo ao longo do percurso. Ele diz que na opinião dele, na maneira como ele se sente mais confortável aprendendo a língua, é muito importante memorizar o vocabulário. Então ele, ele, ele gosta muito disso, faz parte do da tradição que ele adota, você memoriza, 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 você chega no texto bíblico, você sabe particularmente, numa sentença, 80% do que, do que aquilo significa, só pelo fato de você ter memorizado, ter bastante vocabulário na cabeça. Então ele disse que, ah, na visão dele, ah, isso é mais benéfico do que você chegar num texto sem nenhum estudo prévio de vocabulário e você tentar fazer sentido das palavras uma a uma, sem ter uma, as peças do quebra-cabeça mais ou menos encaixadas previamente. Então, na visão dele, memorização, pelo menos no método, método dedutivo daqueles que gostam de aprender assim, é, é vital. Muito obrigado. Extremamente instrutivo. Thank you very much. Very instructive. Thank you. And I, I want to thank the translator uh, for not only translating, as far as I can tell, what I said accurately, but it, I, I suspect even improving my answers. So, uh, thank you very much. <laughs> No, no. <risos> Thank you very much. Yeah, I'll try and try to do my best. <risos> Tentando dar o meu melhor. Aí. It's really similar. <risos> Comigo, Zé. Show, gente. Primeiro, boa noite. Eu tava meio travado no começo ali, tava travando aqui, tava. Aí tive que mudar pro, 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 pro computador. Uma honra estar com vocês aqui também, com o Andreas Kostenberger, prazer imenso. It's a great ple uh, pleasure and privilege to be talking to you. I had some bugs with my phone, but now I'm back to life with my computer. So it's really, really an, an honor to, to talk to you and ask questions. Eu já li é, duas obras em, em, em português sua, mas essa última aqui tem cativado meu coração. Essa eu estou usando muito para um, um curso aqui da igreja. I have read uh, two of your works and I've really enjoyed reading it or reading them, but particularly the latest one, this one that he just showed the introduction to the New Testament. I've been mm -hmm. not only reading but using it in a classroom here at church and it's been fantastic to me. E eu queria que você comentasse um pouquinho Andrés, a respeito desse subtítulo, A Manjedoura, a Cruz e a Coroa. Até porque... Vai lá, cara, vai lá, vai lá. Posso ir? Tá. Pode. Até porque é, são... Dá para ver, evidentemente, é um teor mais conservador da obra. E, então, qual a importância de uma obra, evidentemente, mais conservadora, embora né, tenha um diálogo com diversas descobertas e evidências e assim por diante, mas ainda assim abraça uma ideia é, bem parecida com a introdução do Douglas Moore e do D.A. Carson. Qual a importância de se escrever em 2022 uma obra, né, é, lançar aqui no Brasil em 2022 uma obra com um teor mais conservador a respeito desses eventos que foram colocados em xeque pela teologia liberal e ainda são por seus herdeiros, de certa forma? Uh, question of my friend Jay, <laughs> I can't say his name yet, but I, I'm going to learn. Uh, he's asking about the subtitle of your book, uh, The Manger, the, Cro the Cross, and the Crown. He's mm -hmm. a little puzzled about the title, what motivated you to come up with this title. And the second thing, he's, he's asking you, uh, your work is similar to other introductions to the New Testament. He mentioned the works of Douglas Moo and D.A. Carson, for instance. What is the what, what is the uniqueness of your contribution? And what is the importance to write an introduction to the New Testament from a conservative or orthodox background nowadays? Thank you. So those are at least three questions rolled into one, kind of like the <laughs> Trinity, three and one. Uh, so the first one was related to the, uh, the, the title of the book. Uh, and, uh, you know, you mentioned Carson and Moo, who, by the way, were my professors uh, in seminary. So I know them personally, and I know their book very well, and I like it very much. Uh, uh, the, their, the title of their book is An Introduction to the New Testament. I mean, that's, uh, 
accurate enough, <laughs> but it's not very exciting, is it? <laughs> so we try to <laughs> we plus an introduction to the New Testament when we wrote Cradle Crossing Crown was already taken, right? So uh, we 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 try to uh, maybe stir the imagination a little bit more and get people excited about uh, studying the New Testament. I think the other thing that we try to do is sometimes uh, books uh, of that nature can be a little bit dry and uh, maybe even boring. And so we try to, uh, since we're teaching at seminaries where we train pastors, uh, we try to show that uh, New Testament introductions are not just written to increase our Bible knowledge. They ought to also increase our love for the word and to nurture us spiritually. So I personally wrote uh, 27 devotionals, one for each uh, of the New Testament books, uh, just to uh, increase the, the spiritual and devotional nature of our work. Uh, so it is not just, you know, as dry and academic. Um, and uh, so and the, and the, the third uh question uh, is excellent, which is like, why do we need uh, a, a conservative uh, New Testament introduction? But maybe I'll let uh, Jean translate my answer to the first two first. <laughs> Thank you very much. <laughs> uh, bom, primeira pergunta foi em relação ao título da obra, na verdade, o subtítulo, que é a cruz, a, a manjedoura, a cruz e a coroa. Ele diz o seguinte, que os, os professores dele, o D.A. Carson e o Douglas Mu eles escreveram uma excelente introdução ao Novo Testamento, mas ele, na opinião dele, elas são muito informativas, apenas. E ele crê que pa... escrever teologia não é, mer... não é meramente uma obra, uma, uma tarefa de dar informação para os outros, mas de cativar a pessoa, de transmitir fé, devoção, amor pelo... por Deus e, e instrução para a jornada de fé. Então, a... O... a ideia do título, né, a manjedoura, a cruz e a coroa, é, de fato, para... A atrair a imaginação dos leitores para que eles consigam ser fisgados pela leitura e aqui obviamente ele está ele tá vindo do, de uh, ser um, como um professor de jovens universitários ele não quer perder eles né então ele, ele quer ser o máximo de atrativo possível para essa para essa nova geração em relação a, a aos outros livros que são meramente acadêmicos e uh, informativos ele ele acha que o desafio de escrever algo novo é, de fato, ser, ser algo mais interessante, menos chato, menos tedioso e árido. É uma palavra que ele usou várias vezes. A teologia pode ser uma disciplina muito árida e desinteressante para as pessoas. Então, a ideia dele é escrever algo espiritual, devocional, algo que seja mais bonito e que, de fato, a, a, possa atrair o interesse dos, dos ouvintes. Thank you. And, of course, the title, The Cradle, Across and the Crown... Uh encapsulates the message of the New Testament because, uh, you know, it's from Matthew to Revelation. And so Matthew starts with an account of the virgin birth uh, right after the genealogy. Uh, that's the cradle. And then the crown is right in Revelation, the saints casting their crowns, you know, before God's throne. And in between, at the heart of the New Testament message, both of the Gospels and, and Paul's writings and the epistles is the cross of Christ and and, and the, the, the resurrection. And so... Uh, we felt uh, Cradle Cross and the Crown would be kind of shorthand for, uh, you know, everything that we cover in the, I think, over a thousand pages of that book. It's it's not a short book, but, uh, uh, you know, a lot needs to be said. Uh, now, regarding the, uh, Jean, do you want to maybe briefly translate that before I move into the, the, the third question? No. Love you, brother. Uh, <laughs> ele diz o seguinte, em relação ao título, uh, meu esforço também era utilizar três palavras que didaticamente pudessem encapsular toda a mensagem do Novo Testamento. E ele preferiu, então, começar com a manjedoura, porque fala de todo o trabalho profético de anunciar a vinda do Messias, então a concretização disso no nascimento dele. Todos os evangelhos anunciam a, o trabalho de Jesus na cruz e, obviamente, falam do triunfo dele sobre a morte, sobre o diabo, sobre todos os poderes do mal, a luz da ressurreição. A, a ênfase dele não é... Ele não está dizendo que essas três palavras elas, elas vão definitivamente te ensinar tudo aquilo que o Novo Testamento está dizendo, mas elas vão encapsular. Ou seja, de forma resumida, você consegue 
a ensinar para a igreja o que o Novo Testamento significa à luz dessas três palavras. Novamente, não é um trabalho de, pre, é, de acurácia ou de ser precisamente teológico, mas de ser mais imaginativo, ter o foco no, no, no produto final da obra, que é fazer com que as pessoas tenham interesse por conhecer mais sobre o Novo Testamento. Yeah, and I think it is very important that our students, uh, especially uh, the, the people training to be pastors and missionaries and uh, other uh, Christian professionals, that they uh, are trained by people who have a high view of Scripture as the Word of God, as, 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 as a, a word that is inspired and that is authoritative and that is reliable. Uh, and part of that is that we uh, take seriously the claims that are made regarding authorship and, 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 and other Uh, introductory matters uh, in those writings themselves, uh, you know, and uh, and what you find is that most New Testament introductions are actually written from uh, what you might call a historical critical perspective, uh, where scholars are uh, doubting and challenging and questioning the uh, the claims of Scripture itself regarding uh, its authors. Uh, for example. Uh, there's a vast majority of New Testament introductions that uh, argue that Paul did not write First and Second Timothy and Titus, uh, or that Peter did not write Second Peter, or even that Matthew and, and John did not write uh, those uh, two Gospels. Uh, and I would say you might expect that from uh, maybe mainstream scholarship of people teaching at a you know a public university but what is personally troubling to me is that there's many new testament introductions that are now being published by uh evangelical publishers uh where the author are arguing for pseudonymous auth authorship of uh, say the pastoral epistles or uh you know non-apostolic authorship of say the gospel of john And I'm going to uh, resist the temptation to mention specific publishers or names here, but uh, believe me, I could. And I think it is troubling to me that those publishers are marketing those books to a conservative evangelical audience who trusts those publishers and who trusts those authors. But at a closer look, uh, and I invite you, you know, to, to read some of those New Testament introductions, uh, you will find that uh, they, uh, they challenge Uh, the, uh, the traditional uh, authors uh, that uh, uh, the church historically has credited with, with writing those, those New Testament books. Excellent. Um, na, na tentativa de você produzir uma teologia bíblica, uma introdução ao Novo Testamento para alunos que vão ser pastores, a gente precisa levar a sério né, a a ideia, os pressupostos de que a Bíblia, de fato, ela tem autoridade, de que ela é infalível e de que os eventos que são narrados ali, de fato, têm impacto histórico, eles são verdadeiros, eles aconteceram. Então é sempre bom você escrever ah, trazendo de volta aquilo que a gente acredita ser verdade. Então é escrever uma, uma introdução ao Novo Testamento à luz de uma perspectiva ortodoxa ou conservadora traz isso no seu bojo. Além disso, é importante escrever para ele... Ah, o que torna essa obra necessária para os tempos atuais é que a maior parte dos estudos acadêmicos sérios que são feitos uh, para o Novo Testamento são feitos por autores que partem de uma perspectiva histórico-crítica. Ou seja, eles têm uma, uma visão mais baixa a respeito da autoridade da escritura e eles geralmente levam pouco em consideração conceitos como historicidade e especialmente autoria. Então, por exemplo, esses autores eles negam a autoria paulina de 1 e 2 Timóteo, negam a autoria petrina de 2 Pedro, negam a autoria de vários outros livros da Bíblia, e eles adotam o conceito de pseudonímia, que é a ideia de que os autores eles usavam nomes falsos ou nomes de pessoas renomadas da época, no caso, o nome de um apóstolo, mas os autores mesmos eles não são aquelas pessoas. Ele diz que isso chegou a tal ponto que até mesmo autores evangélicos é, protestantes conservadores que publicam em, em editoras que têm algum renome assim por serem fiéis à, à palavra de Deus e à tradição cristã, eles têm uh, escorregado na mesma na mesma vala, né? Então ele acha que é importante resistir a essa tentação de seguir a onda 
acadêmica, histórico-crítica, de pôr em dúvida tudo o que sempre se creu a respeito dos, dos eventos históricos, da autoria apostólica ou a autoria dos autores originais. Ah, e visto que essas, essas obras, ele, ele se reservou o direito de não mencionar quais são as editoras, visto que as igrejas conservadoras elas dão muito valor à ao, ao, a publica, a publicadora. Então, ele acha que é importante você publicar coisa nova, conservadora, ah, para resistir a essa tentação contemporânea que invadiu até mesmo setores mais conservadores da igreja americana e mundial. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por isso. Thank you é, very much uma... for explaining that. Minha, minha segunda pergunta é do livro Convite à Interpretação, que você fez em coautoria com Richard, Richard Patterson. É, nesse livro, é, se tratando da questão da aplicabilidade... Da... É, esse, esse aí mesmo que o Iago está mostrando ali, o meu, eu também tentei achar aqui, mas não, não, não achei ele, mas eu acho que ele está por ali. Enfim, estou meio cego. Mas, é, se tratando da questão da aplicabilidade da lei e dos tipos de lei, né? Como que... É, porque eu vi que você convida o, o, o leitor a dar alguns passos para trás e considerar uma narrativa maior antes de entrar nessa de tripartição da lei ou mesmo é, a ideia de leis casuísticas, apodíticas e assim por diante. Então, como você enxerga essa questão desses tipos de lei? principalmente a mais tradicional, né, que é a questão da, da, da tripartição. Vai dar um trabalho traduzir isso aí, viu? Vai nada, tranquilo, meu amigo, vem comigo. <laughs> the, the question is, uh, I was reading your book, uh, Invitation to Interpretation. It's a great mm -hmm. book. I was trying to find uh, on my back and I couldn't find, but that's the one Iago would just yeah. uh, show to you. And I was wondering about the... Uh, the application of the law. So uh, in your mm -hmm. book, you mention or you try to explain that the, the threefold view of the law is not as simple to explain from the Old Testament. And so we should step back for a while, try to see the, the, big, the big picture before, and then try to understand all the kinds of law. Could you please just refresh my mind and give me some light yeah. when it comes to the, the threefold Uh, type or kinds of laws in the Old Testament, and how is that important for our understanding of the Old Testament? Yes, well, um, that is a very good question and also a little bit complex of an issue. Um, it's interesting. Uh, I recently was asked to speak to a group of several hundred students from different colleges, uh, different you know, multiple states in the United States. And uh, that was the question they wanted me to talk about for a whole hour. And then there was a question and answer period after that. So this is a very uh, important question because people want to know, you know, I mean, how, how should I read the Old Testament? Uh, and how should I even teach the Old Testament? So uh, I, I understand this is a, a very relevant uh, question. I think... Just let me pause here and translate okay. that part. Please. Ah, ele está falando que é uma, uma questão muito difícil, uma questão que demora a explicar. Ele recentemente deu uma, uma aula, uma palestra para alunos de, vários, de várias universidades dos Estados Unidos, de vários estados, né? Ah, 700, se eu não me engano. E as pessoas queriam saber exatamente isso, ah, Jay Zriel. Ah, como é que a gente interpreta essa, essa aplicabilidade da lei? Como, por que, que isso é importante para a gente entender o Antigo Testamento? Yeah, so I, I, I find that this threefold division of a law into moral, uh, civil, and ceremonial is uh, more of a systematic, uh, you know, schema or grid that people have used to try to uh, explain how certain portions of a law are still applicable and uh, others are not. But as a biblical scholar, I, I favor more kind of an inductive approach there. You know what you might call biblical theology, where you, you try to read the biblical writings uh, as to uh, what they themselves are revealing. Um, and I think the first thing that we need to learn about the law from passages such as Matthew 5, 17, uh, where Jesus said, I haven't come to abolish the law, but to fulfill it or from Romans 10, 4, 
where Paul writes that Christ is the end of the law, the telos in Greek, that the law has a very important prophetic dimension. Um, and, you know, I first learned that from my uh, mentor, D.A. Carson, who writes about it eloquently in his commentary in the Gospel of Matthew. And, you know, we sometimes tend to think of the law as a, a bunch of legal codes. Uh, and then we have the prophets later in, in our Bibles, when, in fact, much of the law is pointing forward to Christ, to his uh, death on the cross. And we see that uh, very clearly in, in, in the book of Hebrews that says that uh, now that uh, the new covenant has been established in Christ uh, and Christ has given his life uh, on the cross, uh, by way of atonement, the, the, the old covenant has been rendered obsolete. And so, uh, you know, it's not like the law is not important. It had a very important function, but that function was temporary. I was talking to my wife about this today, and I said, what would be a good analogy to use that people can understand, like, you know, we're non-scholars? And she said, how about a recipe and a cooked meal? And I thought that was, the more I thought about it, the more I thought this is a brilliant illustration. Because the recipe is very important. It gives us instructions on how to, you know, what ingredients to use. But then once you have the meal on the table, you enjoy eating the meal. And you don't worry about the recipe anymore. <laughs> if somebody said, actually, I prefer the recipe over the meal, you'd think, I mean, this is bizarre, right? <laughs> and so I think it's kind of similar with the law. It had an important temporary function to point us toward Christ. But then when Christ came, uh, the law had fulfilled its function. And as Paul says in Romans 8, we now have a new law, the law of Christ, right? Or the law of the spirit um, under Christ. So there's Excellent. that prophetic yeah. dimension of the law. Vamos lá. Foi uma, uma resposta bem legal. Eu acho que eu vou tentar dar o meu melhor aqui para você não perder nenhuma de uma vírgula. Diz o seguinte, que a, a teologia sistemática clássica e tradicional, ela, ela vê essas três, essa visão tripartite aí da lei, como lei moral, civil e cerimonial, muito mais por causa de um diagrama dogmático do que, perdão, do, do que uma interpretação mais a, fiel da escritura. Ele prefere seguir uma metodologia um pouco diferente. Deixa o texto dizer para mim como que a gente tem que ver a lei. Então ele cita, por exemplo, várias passagens em Mateus, Romanos, Hebreus, para afirmar que, primariamente, a lei ela serviu para mostrar para você quem Cristo é. Então a lei, ao se ser desdobrada, ela tem o seu fim em Cristo, ela fica obsoleta em Cristo, ela se cumpre em Cristo, ela não é abrogada, mas ela, ela cumpre a sua função em quem Cristo é. Então essa é a é a principal informação que o Novo Testamento nos dá a respeito da lei. Então isso tem que ser vital para a gente na hora de interpretar o Antigo Testamento, de que ela é o telos, a lei ela tem uma função profética de apontar para algo que está chegando e que ela é imperfeita em si mesma. E aí ele vai então citar uma analogia que ele estava discutindo com a esposa dele, que é a analogia entre a receita e a comida preparada. Né? Ele fala assim, que a receita é aquilo que traz as informações de quantos xícaras de leite você vai colocar no alimento, mas uma vez que a receita ela é colocada em prática e você tem então a, a janta pronta, você não quer saber da receita, você quer comer a comida. E fala que essa é a relação entre a lei e o evangelho de Jesus Cristo, de que a lei era a receita, ela dava os parâmetros, ela dava as proporções, ela dava os ingredientes, mas o que a gente tem que se preocupar é se eu estou com a barriga cheia porque eu comi a janta, eu não vou me preocupar mais da, da receita. Se você diz, então, que você prefere a receita melhor do que mais do que a comida, então você não entendeu nada. Você não entendeu o propósito da receita ter sido escrita. Então, é nesse sentido que a, a, a lei ela tem o seu propósito, a sua função cumprida na medida que ela atinge o seu clímax na pessoa de Jesus Cristo. Sim, yeah, and I think the other thing would be... Uh you know, looking at Jesus' own teaching, uh, clearly he set aside food laws in the Old Testament. Uh, in other cases, he deepened the teaching of the Old Testament. Remember, in the Sermon on the Mount, 
he repeatedly says, you've heard it said, but I say to you, and uh, and there he he uh, he doesn't set aside the, the, the see, some of the Ten Commandments, but he shows the spirit uh, underlying uh, certain commandments uh, that adultery is already lustful thoughts in a man's heart, or or uh, um, murder is or you know it starts with 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 anger in in in, in a person's heart. So. Uh, we see Jesus deal with it in, you know, Paul talks about that in St. Corinthians 3 as well, the difference between the letter of the law and the spirit of the law. So those would be just a few biblical, you know, New Testament categories and ways to think about, uh, you know, does the law still apply? Uh, you know, and and uh, I think it's not as simple as just kind of a, a yes or no answer. Uh, you know, I like I said, it, it took me 45 minutes to explain that very inadequately to that student audience. So hopefully that's at least, uh, you know, a few thoughts to, to get us started thinking about it in biblical categories. E a ideia dele não é trazer para nós aqui uma, uma resposta completa de 45 minutos, como ele deu para aquela audiência, mas tentar trazer uh, uma resposta um pouco satisfatória, breve, do que seria, então, o racional do Novo Testamento no que diz respeito à aplicabilidade da lei. E aí ele então volta para as próprias palavras de Jesus como um exercício, né, para você entender isso. Ah, Jesus, ele descontinuou algumas leis do Antigo Testamento, como, por exemplo, as leis alimentícias ou dietéticas, mas ele reforçou outras ou ampliou outras, como a do adultério, do divórcio, do homicídio, dizendo que essas leis deveriam ser cumpridas não apenas externamente, mas ele foi para o espírito da lei. Né? elas têm que ser cumpridas a partir da própria dimensão interna do ser humano, seus pensamentos, desejos e assim por diante. Então ele diz que parte da resposta envolve a gente se preocupar não apenas com conceitos pré-concebidos da teologia sistemática, que podem ter seu valor, mas com as categorias que o próprio testa Novo Testamento desenvolveu. Então eu acho que ele não está querendo descartar a contribuição da teologia sistemática, mas dizer que a gente precisa se preocupar com as categorias que o próprio texto bíblico nos dá para nós interpretarmos o Antigo Testamento e a sua aplicabilidade hoje. E, you know, maybe a very brief final third point would be simply the character of God. Uh, you know, anything that is revealed in, say, the Ten Commandments or other uh, parts of a law, like uh, God uh, being holy, and so he's expecting his people to be holy, anything related to God's character, uh, God, of course, does not change. So anything related to God's character is timeless and, and uh, you know, continues, of course, to be uh, relevant for believers today. Uma terceira coisa que ele uh, adicionaria tem a ver com o caráter de Deus. Deus, ele é santo, ele não mudou, e a lei que ele deu no, no Antigo Testamento, com os Dez Mandamentos, ela permanece relevante para nós hoje. E aí fica o desafio da gente entender essa lei que reflete o caráter de Deus de uma forma imutável, ah, para o tempo presente, entendendo como que ela, ela, ela é cumprida em Cristo, na medida que ela é cumprida em Cristo, o que, que ela significa para nós hoje? Thank you very much. Excellent answer. Muito obrigado, muito obrigado. Maravilha. É, e por fim, é, uma pergunta né, para um, um, uma dica, aí, um conselho que ele daria para um jovem pastor e seminarista é, como eu, no início do ministério. <laughs> That's a good one. Uh, Jay is thanking you for the, the great answer you have given so far and also asking you some advice for a seminary student. That's his position right now. What piece of advice would you give to him for his journey moving forward? Don't neglect your marriage and your family. Are you married? Do you have... Você é casado? Yeah. <laughs> Okay. All right. Uh, yeah. For those of us who are married and, uh, you know, have a family, it's, it's very important to cherish um, our loved ones and to not merely go into, you know, what I might call maintenance mode. That's easy to do. Uh, you know, our, our, our spouse and our children need us. And if we, if we truly love them, we'll, we'll make them our first priority. Uh, other than our relationship with God, of course. And maybe a, a second related um, piece of advice would be not to 
neglect your daily time with God, uh, preferably in the morning, which would typically in include reading a portion of scripture and, and also a good devotional and uh, spending time in prayer as well. Uh, you know, it's easy when, uh, certainly when people go to seminary, that they think, you know, if they're writing a paper, <laughs> uh, that substitutes for their uh, time with God, and, and, and it doesn't. Uh, so uh, don't neglect uh, your most significant relationships um, with, uh, with God and with, with your wife, with your family. O conselho dele é muito, muito válido para todos nós. É, na medida que você estuda teologia, se prepara para ser um pastor. Não negligencie o tempo com a sua família, com seus filhos. Você pode facilmente entrar no modo, ele chamou de modo manutenção, que é que você só dá atenção para a sua família de forma mecânica, mas você nunca se entrega para eles de uma forma mais uh, intencional ou mais... Uh, amorosa, vira, um, vira uma rotina, né? Então, ele diz que muitos pastores correm esse risco, muitos seminaristas correm esse risco, eles querem escrever, eles querem produzir, eles querem ler, estudar, eles vão negligenciando os relacionamentos que são mais fundamentais do que o próprio estudo da, da escritura, ou estudo teológico, ou preparação para o ministério, que é, de fato, cuidado dos seus. E a segunda coisa que ele diz, não negligencie o seu tempo ah, com Deus, o seu tempo de devoção pessoal, o seu tempo de oração, porque são essas as coisas que vão fazer o seu estudo teológico realmente ter sentido. Se você está estudando e você perde essas coisas, de fato, o seu estudo ele, ele não tem muito sentido, ele, não tem muito, ele perde a sua validade. Então, André, muito obrigado. Muito obrigado. Suas respostas uh, acalentam os nossos corações, principalmente essa última, né? É, nos nossos dias, reafirmar algo tão às vezes clichê né, e que às vezes se perde com de vista, né? Mas que é tão fundamental e essas são bases, né, para fé e ministério. Dr. Kastenberger, your answers really comfort and bring peace to our hearts. Uh, we may think they are all oh, just cliché to reaffirm your piety or your devotion, but actually they they touch our hearts very deeply because we are in a in a time of distraction and to really focus on what is really deep and in-depth relationship with God is, is the key. Bom, agora eu vou colocar algumas perguntas que quem está nos assistindo enviaram. E né, com relação a essas perguntas, o quão é conciso, se eu puder ser na resposta, é melhor para contemplar o máximo. Tá? Até para que a gente possa é, respeitar o tempo estabelecido. So now we have more questions from the participants online with us. And uh, Zé Bruno is just asking you to be the most concise and brief, as brief as possible. Does that make sense? <laughs> okay, first one. How é, do you... you, you você quer ler em português? Isso, é. you, he Bom, will read it in Portuguese and I will translate it. Essa pergunta é de um pastor também, Pedro Pamplona. Gostaria de estar aqui, é um fã seu, mas por razões misteriais não pode, mas mandou a pergunta dele. Como você entende a relação de autoridade e submissão eterna na trindade? E há alguma relação com ela e o casamento? Pedro Pamplona is um is a huge fan of yours, he's also a pastor and he's not here with us for ministry reasons, but he really um want to give you this question. How do you understand the relationship between authority and submission uh, from an eternal perspective in the Trinity? Uh, and how do you see the connection uh, of this with marriage? Here's a, he is asking a very polemical question for you. He is trying to get me into trouble, right? He's trying to get you. <laughs> <risos> tá tentando pegar ele aí, uma pegadinha essa pergunta, hein? Vamos ver se ele é herege mesmo. Ok. Um, well, uh, within the Trinity, um, the first thing that needs to be said is that the three persons of the Godhead are equal in essence. They're all equally uh, God. 
Um, and uh, within that equality, uh, each person within the Trinity has certain roles, especially within uh, the economy of salvation. Uh, so, for example, the Father sends the Son, and then the Father and the Son send the Spirit. It's not the Spirit sending the Father or, uh, you know, the Son sending the Father. So clearly there's a certain sense in which those roles are not interchangeable uh, or reversible. Uh, they're distinct and they are uh, working in tandem. They're working together. Uh, and I think it's, it's clear in Scripture that... Um, there is complementarity uh, in those roles. Maybe that would be enough for an initial, you know, translation. Yeah, so a primeira coisa que ele está falando é o seguinte, que a gente precisa começar a falar da trindade enfatizando que as três pessoas da trindade são iguais em essência, substância. Mas o fato delas serem a mesma substância, gloriosa, não significa que elas não tenham distinções dentro delas. E dentre essas distinções, ele menciona, por exemplo, as processões das três pessoas. Isto é, o pai enviou o filho na economia da salvação e o pai e o filho enviaram o Espírito Santo. Não o inverso, não foi o Espírito que enviou o pai ou não foi o Espírito e o filho que enviaram o pai ou qualquer coisa assim. Então, existem papéis distintos dentro da economia da trindade e é importante a gente entender que isso não significa que elas, elas trabalham em separado, mas há uma complementaridade em todos esses papéis. Então, existe unidade em essência, mas elas trabalham juntas, cada uma fazendo o seu papel distinto. Yes, and then uh, the, uh, the, the second part of the question would be, uh, you know, the connection between uh, the, the roles and the relationship within the Trinity and and male-female uh, uh, roles in marriage. Of course, there's uh, probably the two main passages there would be 1 Corinthians 11 and uh, also Ephesians 5, uh, starting there in verse 21. Um, and uh, I want to at least refer you for a full explanation to some of the books I've written there, uh, God, Marriage, and Family, and also... Uh, together with my wife, God's Design for Man and Woman, where we, of course, have, have detailed, you know, exegetical treatments of those two passages. But uh, uh, what you see there is that, that the principle of, of complementarity and also of uh, submission within essential equality uh, is one that is shared in common between the Godhead and uh, and the, the two spouses in the marriage relationship, uh, the, the husband and the wife. Uh, and you see that in Ephesians 5, for example, where there's a connection made between uh, the, the church's submission to Christ and then the, the wife's submission to her husband. Uh, so there um, you see uh, that, principle of, of headship and submission. And, and of course, in, in first, first Corinthians 11, uh, the context is again, one of, of headship and submission to authority in the church. Um, and uh, in that case, uh, it was conveyed by, by some sort of a head covering uh, that women wore in, in, uh, during worship. Um, and uh, again, it, it talks there about the, the, the fact that God is the head of Christ. And so likewise, the husband or the, the, the man is the head of the woman. And so um, clearly people have interpreted those passages differently, but uh, you can't get away from the fact that, uh, you know, there are certain statements made that, that link uh, the, uh, the Godhead with uh, mar the marriage relationship in terms of headship and submission. And uh, I understand that this is... Uh, not necessarily very popular. Uh, we need to explain what we mean by submission. And uh, I think the final part of the question relates to uh, the eternal aspect 
of that. And I think uh, probably the, the clearest passage in that, that I know in Scripture in the New Testament is 1 Corinthians 15. I think it's verse uh, 28 or 29. Uh, where where Paul writes that uh, Jesus will uh, complete his work and then uh, he, he will subject himself to the Father. And I think it says that he himself will also subject himself to the Father. But uh, if anyone there wants to to cite that exact verse, I think it it's a pow powerful verse and it, 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 it speaks for itself, I think. Vamos lá, a resposta longa aí, <risos> mas tô, tô anotando I'm tudo aqui. Sorry. No problem, no problem, I have my, my notes here, ok? Uh, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, para você entender uh, essa diferença de papéis e a questão da submissão de Cristo para com o Pai e como está em conexão com a relação entre marido e mulher, a gente precisa ir para a Bíblia, né? Pode não ser uma visão muito popular, mas... Tem muita coisa na Bíblia que são ah, sentenças que estão em 1 Coríntios 11, em Efésios 5, 1 Coríntios 15, que são versículos que de fato fazem alguma conexão entre o que acontece no ser de Deus com o que deveria acontecer, ou a, o, a, o papel disso na vida dos casais. Então ele cita, por exemplo, o princípio de complementaridade, e submissão dentro da trindade, como isso seria, serviria de instrução para a ideia de que marido e mulher são iguais um perante o outro, mas haveria uma, um papel aí de cabeça do marido com relação à sua mulher. Ele trabalha isso de forma mais densa no livro God, Marriage and Family, Deus, Casamento e Família. O próprio Efésios 5 vai dizer que Cristo é igreja, a, é, um, é um motivo que vai definir quais são os papéis da relação entre marido e a esposa. Tem o um conceito de cabeça federal, que está claramente ensinado em 1 Coríntios capítulo 11, naquele tema das mulheres cobrirem a cabeça. E o argumento que Paulo utiliza é que o próprio filho se submete ao pai. E aí isso seria utilizado como parte do argumento para que Paulo encorajasse as mulheres a serem uh, respeitosas e respeitarem a liderança do marido. Uh, então, assim... Na... Na visão dele, embora esse ensino não seja muito popular, o que está escrito, está escrito. E o último verso que ele citou, 1 Coríntios 15, uh, que diz que o filho, ao final da sua obra, falando ali da ressurreição, do seu retorno, da vitória sobre a morte, ele vai se submeter ao pai. Ele fala que esse, esse texto fala por si só. Pode alguém perguntar uma pergunta fácil agora? Agora vocês podem me perguntar alguma coisa um pouco mais simples. Ok, eu espero que essa seja, né? A Vicky que faz essa pergunta, ela está ela fazendo teologia, é, e a pergunta dela é, pode a mulher pregar ou ensinar no ensino dominical? Essa é fácil, cara. Pô. Essa é... <risos> well, he, uh, Vicky is asking, um, may a woman preach or teach in a Sunday school? That's not an easy question. <laughs> no, it's not fast. Jean, I don't know if you're talking about the ensino dominical, she wants to talk about EBD or the culto at night. I think it's EBD. I'm going to talk about EBD. I'm going to ask the two to difficult. In order to clarify the question, let's try to split the question in two. Uh, okay. Is it allowable for the woman to preach on a worship service? And a Sunday school, or either or, or go ahead and try to answer that. Mm -hmm. Yeah. Well, um, of course, you know, I've done quite a bit of work on uh, First Timothy 2.12, and we've, uh, you know, our book, Women in the Church, uh, has been published about once every decade. You know, the first edition was in 1995, and then the second one in... 2005, and I think then the third one was just a few years ago in 2016. And there, we first focus on uh, interpreting uh, 1 Timothy 2:12, which says uh, Paul is writing, "I do not permit a woman to teach or have authority over a man." Um, and I think he, in context, he is referring to 
uh, yeah, the church uh, gathered for worship. And uh, so uh, I think based on that passage and then the, the one immediately following, First uh, Timothy 3, 1, that if a man aspires to be an overseer, he ought to be, uh, you know, a faithful husband. Uh, I, I think it's clear that uh, elders in the church, uh, those who are given charge of the church, uh, ought to be, uh, that, that the office ought to be uh, limited to men. Um, and uh, with regard to teaching, uh, I see a connection between uh, 1 Timothy uh, 2, 12 and 3, 1, and then 1 Timothy 5, 17, where it talks about uh, elders who rule well, especially those who do so by way of preaching and teaching, that uh, teaching is a, is a very important part of the role of elder. And so I think it, it, in that context, then, uh, if elders are to be men, then also the, the authoritative uh, preaching of God's word would likewise need to be uh, limited to men. You can study the word um, teach, uh, the word in the Greek didasko, uh, especially in 1st, 2nd Timothy and Titus. And what you will find is that um, typically that word is used with regard to Timothy or Titus themselves in their role as, as preachers, as, as, as apostolic delegates, if you will, as, as, as pastors. Uh, and so uh, it's 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 tied in with their role as uh, as elders and as as leaders in the church. Um, so maybe that's enough, and then we can talk about Sunday school if you like. Bom, em primeiro lugar ele começa falando sobre a pregação no culto público. E ele dedicou muito tempo da vida dele na interpretação de 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 3 e outros textos da escritura, Timóteo capítulo 5, Tito, entre outras epístolas das pastorais, ah, para entender qual é a dimensão do culto público que as mulheres podem exercer. Então ele diz que há uma coisa clara no, no ensino paulino de que o papel do governo e o papel do ensino era um papel destinado aos presbíteros, os presbíteros da igreja. E, e por causa do presbítero exercer o seu papel de governo e também de ensino na igreja e ser elogiado, se fazer isso muito bem, ele entende que o papel do presbítero homem, ele desse ensino autoritativo na igreja, no culto de domingo e tudo mais, do púlpito, ele, ele é limitado apenas ao homem. Ele dá vários argumentos que eu não vou conseguir agora falar, mas baseado nessa passagem ele não vê autorização para a mulher pregar no culto público como uma delegada apostólica ou com autoridade, com uma espécie de, um, de chamado do próprio Deus ou para pregar no culto público. Ele não entende que isso seja possível. Agora ele vai falar sobre o escola dominical. Yeah, of course, uh, Sunday school. Uh, I don't think there was Sunday school in Paul's day, at least not exactly, you know, in those same terms. So I don't think he addressed that directly. Um, But uh, so we're basically then, you know, Scripture says as, as mature believers, we ought to have the mind of Christ. And so we have scriptural principles and then we uh, have to apply those to uh, situations that are not uh, directly addressed in Scripture. And so Sunday school, I think, um, would be a matter where, uh, uh, you know, it says in First uh, Timothy uh, 3 and also in Titus 1 that, elders ought to be able to teach. They ought to be deducted costs. So that's a very important part of, of the role of elder. Uh, they may not all be filling the pulpit on a regular basis on a Sunday morning. That may be the, the pastor teacher. Uh, but I would think typically uh, the first people that would come to mind as those who ought to be uh, teaching Sunday school, meaning, uh, you know, to instruct maybe smaller portions of the congregation uh, would be uh, elders. Um because it's required that they be able to teach. Um, and uh, uh, so, again, if we're talking about a Sunday school class uh, made up of both men and women, and if we're talking about under the auspices of, of, of the elders in a, in a local congregation, uh, 
I can't see how if a woman were to uh, certainly be the sole Sunday school teacher of an adult uh, class uh, made up of men and women, how that would not be in conflict with the principle enunciated in, in uh, 1 Timothy 2.12. Of course, you could ask other questions like, you know, what if she were teaching alongside her husband, maybe they're co-teachers or, or, you know, the, 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 or maybe he asked her to teach and so forth. So we could talk for a long time about all the different, you know, kind of cases and scenarios. Uh, I refer you to the final chapter in the third edition of our book, Women in the Church, where we have actually, actually a panel where we deal with application questions. And it is uh, four women and two men who compose that panel. And they were talking about the fact that Everyone in that on that panel agrees with the interpretation we set forth on First Timothy two twelve, but then there's some differences in how evangelicals with a high view of scripture apply that principle to specific situations, and so I could see how there would be, depending on the exact uh, scenario, there might be slightly you know different ways to approach that kind of issue. Uh, uh, ele acredita que 1 Timóteo capítulo 2, verso 12 tem, é uma, uma espécie de regra para a atuação dos presbíteros na igreja e isso está diretamente conectado ao culto público. Então, Paulo não, não tem esse negócio de escola dominical né, na, na época apostólica, isso é uma questão contemporânea, mas, como ele diz, nós temos a mente de Cristo, nosso desafio é aplicar os princípios da Escritura a cenários que são diferentes ah, com o passar do tempo eles vão alterando e a escola dominical é uma coisa que boa parte das igrejas evangélicas ainda nutre aí no seu, na sua agenda. Ele diz o seguinte, que no Novo Testamento o princípio é que a regra geral é o presbítero o homem ensinando. E a ideia de que o pastor ah, professor ou pastor pregador seria aquele que se dedica ao púlpito, mas a ideia de que o ensino de forma geral é, é conduzido pelos presbíteros. Mas como ah, ele diz que a escola dominical é uma espécie de cenário mais informal, que talvez não carregue a ideia da autoridade, de um monólogo, mas de uma coisa muito mais aberta para perguntas, aberta para discussão e tudo mais, ele não vê problema. Mulheres ensinando, mulheres ensinando com seus maridos, ou mulheres ensinando com outras pessoas que sejam do sexo masculino ou do próprio sexo, sexo feminino, porque esse é um cenário diferente do culto público, é um cenário diferente do que seria o ensino autoritativo. Então, ele, ele vê proveito em mulheres ensinando nesse tipo de cenário específico, não vendo conflito disso com 1 Timóteo 2,12. Ah, ele até citou exemplos aí de painéis que ele fez com outras mulheres, que até tinham a maioria, e de que isso foi benéfico, de que isso, de fato, não, não está entrando em conflito com o princípio de que os presbíteros tenham, como regra geral, o, o ofício de ensino na igreja, e que se uma mulher ensina... Ela, ela vai ensinar uh, com a, o aval ali do, dos presbíteros e da comunidade, desde que não seja um ensino autoritativo como um culto público. Né? Bom, a, a última pergunta do, do público aqui é do professor Lucas Gesta, e ele pergunta, como você observa a contribuição dos pais da igreja para a organização do pensamento hermenêutico atual? A teologia americana tem se atentado a isso? Uh, question from Professor Lucas. Um, he's asking about the, the church fathers. W do you see any contribution from the church fathers for the, the mindset of the hermeneutical thought of today? Or what, what are the contributions from the, the patristics or church fathers to hermeneutics today? Do you think the American theologians, they have thought about it or thought through if the role of the patristics in our hermeneutics? You know, I don't think I'm really competent to answer that. I'm not a patristic scholar. I'm a New Testament scholar, and I, I know my own limitations. I know that quite a bit has been written about it. I think I'm primarily focused on, on biblical theology, on New Testament studies, and also on Uh, what we can learn, even from the hermeneutics of the New Testament writers themselves, how they use the Old Testament, uh, how uh, they um, 
basically um, can can give us the hermeneutic already in the sacred pages of scripture. So uh, personally, I I draw a line between uh, the Bible and the biblical writers and later writers uh, because I don't have nearly as much confidence in the church fathers as I have in the inspired writers of scripture. Uh, I, I could say more, but uh, I think take that as just, you know, my waving the, the, the white flag saying, uh, you know, I, this is a bit beyond, you know, my area of expertise. Thank you. Uh, porque diz o seguinte, bandeira branca aí, né? <risos> Ele não se sente confortável, não se sente capaz de dar uma resposta satisfatória à pergunta, porque esse não é a, o foco dele. O foco dele é estudar o Novo Testamento, ele, o foco dele é estudar o que a Bíblia diz sobre a própria Bíblia, e ele não, não tem muito conhecimento da patrística, muito conhecimento dos pais da igreja, então ele prefere não entrar nessa seara aí, porque ele pode acabar fazendo injustiças, mas o que ele diz aí é que tem, tem que haver uma distinção entre o que a Bíblia diz e o que os autores próximos dos autores bíblicos disseram sobre a própria Bíblia. Então, faz essa escreve na, na areia essa linha e tenta demarcar as bordas. Esse seria um pensamento inicial, mas ele não ele prefere não se aventurar na, respondendo a pergunta. Uh, André, ainda temos muitas perguntas para fazer, pena que o tempo não colabora conosco. Uh, então, assim, tem algumas perguntas que eu gostaria que o senhor me respondesse, inclusive por e-mail, é, posteriormente. Uma era sobre o judaísmo do segundo tempo, né? e a outra era sobre o tópico do novo casamento, uh, conforme eu enviei para o senhor. Mas eu queria concluir esse encontro com uma pergunta, é, talvez mais pastoral, mais... Uh, mas pessoal, né? Toda vocação, ela traz consigo as suas próprias tentações. Quais são, né? Ou qual seria a principal tentação que um pastor, um teólogo, ele lida? E quais os cuidados que ele deveria ter para não cair nela? Professor Kostenberger, first of all, thank you very much for your, your time with us. We have 100 million questions for you, but unfortunately we have to end this conversation. We're very pleased with your participation and how dearly you uh, accepted our invitation. Uh, I'd like to finish this uh, interview asking a very pastoral, personal question about temptations of pastoral ministry or temptations of the theologian. What would you say is the greatest temptation a theologian or someone dealing with Bible studies have along the way? And how, how would will be the, the good way for the theologian to deal with those temptations? Temptations. Well, it's interesting you would ask that because I just, the last maybe six months or so, reflected on that quite a bit. And uh, uh, I don't know that I can narrow it down to the top one, but I can give you maybe three or four that... <laughs> that come to mind very readily. Uh, one is, you know, for a seminary teacher, and maybe it's similar if you're a pastor, um, one problem is you tend to become the answer man. And at times, you know, students put you on a pedestal as the one who's supposed to be the expert. Um, and, you know, I've taught seminary at a seminary for a long time, and I've, I'm almost at a point where I believe it's unhealthy spiritually for someone to uh to teach at a seminary or maybe even to be a pastor uh you know uninterruptedly for you know many many years uh maybe at least one ought to take breaks in between uh where one can take care of one's own spirituality and 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 important relationships so uh i think it's a little bit like being a politician who uh, serves many terms in office and gradually loses touch with his constituency and, and you know, maybe even with, with, with who they are themselves. Um, the, uh, you know, if you're a published author, you know, then you have additional temptations uh, 
such as uh, arrogance. You might feel like you deserve to be treated like a celebrity. Uh, there's also the temptation of self-promotion. When the Bible says uh, it should be the lips of others uh, to praise you and not your own. Um, so um, arrogance, self-promotion, um, you know, um, just losing touch with, with, with your God and, and your own identity. Those would be just some of the temptations that I'm battling with and that I'm, I'm combating in my own life. Thank you very much for the answer. Uh, em primeiro lugar, ele fala que ele tem refletido muito sobre essa pergunta, viu, Zé? Nos últimos seis meses, ele tem uh, maturado muito essa questão, porque é um problema que ele mesmo luta contra. O primeiro conselho que ele daria é o seguinte, uh, o pastor, o professor de seminário, o cara que publica livros na área da teologia, ele tem a tentação de ser o homem resposta. O cara que dá resposta para todo mundo tem resposta pronta para tudo. Ele fala que isso aí é uma areia movediça, isso é um perigo para a alma do pastor, para a alma do, do teólogo. Por quê? Isso vai fazer com que você vai perder sua identidade como servo de Deus, como alguém humilde, vai ser tomado pelo espírito da celebridade, do arrogante, e vai se vender como aquele que sabe tudo, né? que já leu todos os livros, e, e vai ficar se autopromovendo o tempo todo. Isso é um problema que, de fato, vai de encontro com a espiritualidade, que é a, a prática de você não, não depender de você mesmo. Então, ele fala que uma das maneiras de você lidar com isso, porque isso não é saudável, por exemplo, você ser um, um professor ininterruptamente por muitos anos numa instituição ou, ah, ou como pastor, ele, é bom você tomar umas pausas e deixar outras pessoas trabalharem no seu lugar ou te substituírem porque isso vai fazer você vencer a tentação de ser um ditador ou o homem resposta para tudo. Um, então ele deu esse exemplo, que não é saudável, ele tem visto como isso não é saudável, de você trabalhar ininterruptamente por vários e vários anos, e é bom tirar um sabático, ficar um ano fora, deixar outras pessoas trabalharem no seu lugar, e para que você redescubra a sua identidade. Você não é a celebridade, você não é o que sabe tudo, você é um servo da palavra, você é... É alguém como todos os outros tentando lutar contra a arrogância e contra os problemas do ego. Muito bom. É, sem querer com, contradizer a sua resposta, mas eu espero que a conclusão, né, se for o caso da, da, da suas, o resultado das suas reflexões sobre isso possa se tornar em uma, uma obra, né? Tal, quem sabe até autobiográfica, não sei. Na, mas nesse tom mais pastoral, como o senhor falou, não de uma teologia apenas informativa, mas que cative, que, que tenha impacto na jornada da nossa vida, do ministério, porque eu acho que isso é um tema muito oportuno, né? E ver um teólogo do seu calibre tratar disso, né? Principalmente publicamente, saber que isso é algo que diz respeito às suas preocupações pessoais, é, pessoais, é. Luta, é algo assim, é muito inspirador. Que Deus o abençoe e ilumine em relação a isso. So Bruno is saying that he appreciates very much your answer. But that's a temptation that we all dealing with theology we face. And he hopes that one day we may be publishing this tips or a piece of advice to theologians to fight arrogance or the celebrity kind of vice that is are so prominent among ourselves. And maybe one day it'll be published and He is also, thank you for being so pastoral and so pious mm -hmm. in the way you conduct yourselves in this interview. That's, that's a good model for us moving forward. Yeah, thank you for um, your excellent questions and, and for the uh, superior translation as well. I uh, appreciate it very much. É, yeah, obrigado aí, o tradutor mandou mal pra caramba o que ele tá falando aí. <risos> Aplicando o conselho, hein, hein Gê? É, é, que maravilha. Gente, muito obrigado, Iago, Jay, Jean, prazer mesmo. doutor André, muito obrigado a todos que nos assistiram, que vão assistir posteriormente. Deus abençoe, foi muito precioso esse tempo, tá bom? Valeu. Yeah, God bless you all, thanks for, thanks for coming and... Professor Andreas Kostenberger, it was a great privilege and may the Lord keep blessing you in your journey.
Thank Goodbye. You, Have a good night. Goodbye.